नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ब्राईट फ्युचर क्लासेसमध्ये आपले स्वागत आहे आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत वर्ग समीकरण यातील सराव संच दोन पॉईंट दोन त्यातील काही गणिते आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये पूर्ण केलेली आहेत राहिलेले गणितं या व्हिडिओमध्ये पूर्ण करणार आहोत जर तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर प्लेलिस्टमध्ये जाऊन तो व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकतात चला तर मग पाहूया सातवा प्रश्न त्याआधी मित्रांनो तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूची बेल आयकॉनही क्लिक नक्कीच करा म्हणजेच त्यामुळे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल तर चला मग पाहूया प्रश्न प्रश्न आहे वर्गमुळात दोन एक्सचा वर्ग अधिक सात एक्स अधिक पाच वर्गमुळात दोन बरोबर शून्य आता याला अवयव पद्धतीने सोडवायचे मग अवयव पद्धतीमध्ये काय करणार तर पहिल्या संख्येचा सहगुणक हा शेवटच्या संख्येला गुणणार म्हणजेच पहिल्या संख्येचा सहगुणक आहे वर्गमुळात दोन हा गुणणार गुणीला पाच वर्गमुळात दोन या संख्येला मग आता या वर्गमुळात दोन वर्गमुळात दोन गुणल्यानंतर काय होणार या दोघांचा गुणाकार असणार दोन आणि हा गुणीला पाच म्हणजे पाच गुन्हे होणार दहा मग आता या दहाचे असे अवयव करणार की त्याची प्लस मायनस ही सेवन सात आणि गुणाकार हा दहा मिळायला पाहिजे म्हणजेच त्या संख्या असणार पाच गुणीला दोन पाच दुणे होणार दहा आणि पाच आणि दोन मिळून होणार सात म्हणजेच यांचा जो चल आहे ते या दोघांना लावून या दोघांची काय करणार प्लस म्हणजेच आता या ठिकाणी लिहिणार ती किंमत की वर्गमुळात दोन एक्सचा वर्ग अधिक पाच एक्स अधिक दोन एक्स या संख्येचे अवयव अधिक पाच वर्ग मुळात दोन बरोबर असणार शून्य या प्रकारे लिहिणार मग आता या दोन्ही संख्येंमधनं एक सामायिक अवयव हा बाहेर घेणार आणि या दोघां संख्यांमधनं पण सामायिक अवयव बाहेर मग या ठिकाणी सामायिक अवयव काय आहे तर एक्स हा दोघांमध्ये आहे म्हणून एक्स हा बाहेर तर इथे राहणार काय वर्ग मुळात दोन एक्स परत हा एक्स हा बाहेर आहे तर इथे उरणार अधिक पाच त्याचप्रमाणे आता हाच कंस या ठिकाणी मिळायला पाहिजे म्हणजेच या ठिकाणी वर्ग मुळात आहे दोन एक्स तर हा इथे बाहेर आहे म्हणजेच या ठिकाणी काय करणार अधिक वर्ग मुळात दोन हा बाहेर घेऊ तर या ठिकाणी मिळणार वर्ग मुळात दोन एक्स म्हणजे वर्ग मुळात दोन गुणीला वर्ग मुळात दोन काय मिळणार तर दोन आणि हा एक्स त्याचप्रमाणे हा वर्ग मुळात दोन आहे बाहेर तर या ठिकाणी राहणार अधिक पाच दोन्ही कंस समान बरोबर शून्य मग आता दोन्ही कंस समान म्हणजेच दोघांपैकी एक वर्ग मुळात दोन एक्स अधिक पाच आणि ते कंसाच्या बाहेरच्या संख्या कंसामध्ये एक्स अधिक वर्ग मुळात दोन बरोबर मिळणार शून्य मग या ठिकाणी दोन संख्यांचा गुणाकार जर शून्य मिळतो आहे तर दोघांपैकी कोणती एक संख्या शून्य असेल म्हणून म्हणून काय करणार तर दोघांना शून्य मानू तर वर्ग मुळात दोन एक्स अधिक पाच बरोबर असणार शून्य किंवा एक्स अधिक वर्ग मुळात दोन यालाही मानू शून्य मग आता हा शून्य आहे हा इकडे प्लस तर इकडे पाठवल्यास काय होणार मायनस म्हणजेच वर्ग मुळात दोन एक्स बरोबर वजा पाच हा याला गुंतो तिकडे जाऊन भागेल म्हणजे एक्स बरोबर काय मिळणार तर वजा पाच छेद वर्ग मुळात दोन त्याचप्रमाणे या ठिकाणी हा एक्सला प्लस होतो आहे इकडे जाऊन काय होणार मायनस म्हणजेच एक्स बरोबर असणार वजा वर्ग मुळात दोन तर म्हणून एक्स बरोबर काय मिळणार तर मिळणार वजा पाच छेद वर्ग मुळात दोन किंवा असणार वजा वर्ग मुळात दोन या प्रकारे या गुदानाला सोडवायचं असणार पाहूया पाहूया आठवे समीकरण मग या समीकरणामध्ये पहा पहिल्या संख्येचा सहगुणक हा तीन आहे आणि नंबर आहे दोन म्हणजे तीन गुणीला दोन मिळणार सहा मग आता या सहाचे असे अवयव करणार की काय मिळायला पाहिजे प्लस ही वजा दोन वर्ग मुळात सहा आणि गुणाकार हा सहा म्हणजेच या ठिकाणी घेणार संख्या वर्ग मुळात सहा गुणीला वर्ग मुळात सहा मग दोन्ही संख्येंचा गुणाकार मिळणार सहा आणि या दोघांची प्लस काय मिळणार हा एक वेळा वर्ग मुळात सहा हा एक वेळा वर्ग मुळात सहा म्हणजे मिळणार दोन वेळा वर्ग मुळात सहा आणि या ठिकाणी चिन्ह आहे वजा म्हणजेच दोघांची प्लस करणार तर दोघांना चिन्ह देणार वजा 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 होणार अधिक आणि मोठ्या संख्येचे चिन्ह मग त्याप्रमाणे लिहिणार तर या ठिकाणी काय लिहिणार की तीन एक्स वर्ग वजा वर्ग मुळात सहा एक्स वजा 
वर्गमुळात सहा एक्स अधिक दोन बरोबर मिळणार शून्य त्याचप्रमाणे आता या दोन्ही संख्यांमधनं एक सामायिक अवयव बाहेर असणार तर कोणता घेणार सामायिक अवयव बाहेर तर या ठिकाणी वर्गमुळात संख्या या ठिकाणी नाही म्हणून या ठिकाणी सामायिक अवयव घेऊ आपण वर्गमुळात तीन एक्स हा जर बाहेर असेल वर्गमुळात तीन तर तीन मिळविण्यासाठी काय करणार कोणत्या संख्येने गुणणार त्याला तीन आणे मग एक्सचा वर्ग म्हणून हा एक्स त्याचप्रमाणे वजा आता या ठिकाणी वर्गमुळात तीन हा बाहेर आहे मग वर्गमुळात तीनाला कोणत्या संख्येने गुणणार की वर्गमुळात सहा मिळेल तर त्याला गुणायचं वर्गमुळात दोन आणे त्याप्रमाणे हा कंस पूर्ण होणार आता याच प्रकारचा कंस हा पुढे घ्यायचा आहे म्हणजे त्यामध्ये काय करणार बा वर्गमुळात सहा या ठिकाणी आहे तर बाहेर येणारी संख्या काय असणार वजा वर्गमुळात दोन तर कंसात येणार वर्गमुळात तीन एक्स म्हणजे या दोघांचा गुणाकार होणार वर्गमुळात सहा आणि एक्स जसाच तसा त्याचप्रमाणे हा इकडे दोन आहे कंसाच्या बाहेर वर्गमुळात दोन आहे म्हणजेच या ठिकाणी असणार हा वजा याला पण वजा वर्गमुळात दोन म्हणजेच वजा वजा होणार अधिक आणि वर्गमुळात दोन गुन्ह्याला वर्गमुळात दोन मिळणार दोन आता दोन्ही कंस समान म्हणजेच दोघांपैकी एक कंस लिहिणार वर्गमुळात तीन एक्स वजा वर्गमुळात दोन आणि दुसऱ्या कंसामध्ये बाहेर असणाऱ्या संख्या वर्गमुळात तीन एक्स वजा वर्गमुळात दोन बरोबर मिळणार शून्य या ठिकाणी शून्य दोन संख्यांचा गुणाकार जर शून्य असेल तर त्यातील काय असणार कोणती एक संख्या शून्य असेल म्हणून आपण यांना मानू की वर्गमुळात तीन एक्स वजा वर्गमुळात दोन यालाही मानू शून्य किंवा वर्गमुळात तीन एक्स वजा वर्गमुळात दोन यालाही मानू शून्य मग आता या ठिकाणी शून्य आहे हा इकडे वजा इकडे जाऊन काय होणार अधिक म्हणजेच वर्गमुळात तीन एक्स बरोबर अधिक वर्गमुळात दोन हा याला गुंतो इकडे जाऊन भागेल म्हणजे एक्स बरोबर काय असणार वर्गमुळात दोन छेद वर्गमुळात तीन त्याचप्रमाणे इकडे हा वजा आहे तिकडे पाठवल्यास अधिक म्हणजेच वर्गमुळात तीन एक्स बरोबर काय असणार वर्गमुळात दोन हा याला गुंतो इकडे जाऊन भागेल म्हणजेच एक्स बरोबर वर्गमुळात दोन छेद वर्गमुळात तीन म्हणून या ठिकाणी मिळणार काय तर एक्स बरोबर मिळणार वर्गमुळात दोन छेद वर्गमुळात तीन किंवा वर्गमुळात दोन छेद वर्गमुळात तीन या प्रकारे या उदाहरणाला सोडवायचे असे चला तर मग पाहूया नववे समीकरण नववे समीकरण आहे दोन यम कंसामध्ये यम वजा चोवीस बरोबर असणार पन्नास मग याला आता वर्ग समीकरणामध्ये क बदलणार तर काय होणार पहा हा या कंसाला गुणणार म्हणजेच दोन जसाचा तसा यम गुन्हेला यम होणार यम वर्ग हा वजा हा अधिक म्हणजे अधिक वजा होणार वजा दोन गुणेला चोवीस मिळणार अठ्ठेचाळीस आणि हा यम हा इकडे अधिक आहे इकडे पाठवा म्हणजेच मिळणार वजा पन्नास बरोबर मिळणार शून्य आता हे झाले वर्ग समीकरणाच्या सामान्य रूपामध्ये मग आता याचा सहगुण गुणणार पन्नासला म्हणजेच पन्नास गुणीला दोन मिळणार शंभर आता याचे असे अवयव करणार की त्यांचा गुणाकार हे बेरीज ही अठ्ठेचाळीस आणि गुणाकार हा शंभर म्हणजेच काय करणार बा तर पन्नास गुणीला दोन आणि पन्नासमधनं दोन काढल्यास अठ्ठेचाळीस आणि पन्नास आणि दोन यांचा गुणाकार केल्यास शंभर म्हणून मग या ठिकाणी आणि याला चिन्ह वजा म्हणजे मोठी संख्या वजा छोटी संख्या अधिक अधिक वजा होणार वजा म्हणजेच म्हणून दोन यम वर्ग वजा पन्नास यम अधिक दोन यम वजा पन्नास बरोबर असणार शून्य मग आता या ठिकाणी या दोघांमधनं सामायिक अवयव मग सामायिक अवयव काय मिळणार तर हा मिळणार दोन यम मग कंसामध्ये इथे मिळणार यम आणि वजा दोन बाहेर असणार तर कोणत्या संख्येने गुणल्यास पन्नास मिळणार तर पंचवीसने यम हा बाहेर आहे दोन गुणीला पंचवीस बरोबर पन्नास याचप्रमाणे इकडेही कंस असला पाहिजेच म्हणजेच या ठिकाणी यम कंसामध्ये तर अधिक दोन हा बाहेर कंसामध्ये असणार यम वजा पन्नास म्हणजे हा अधिक मग या ठिकाणी असणार वजा आणि दोनाने कोणत्या संख्येला गुणल्यास पन्नास मिळणार तर पंचवीसने बरोबर मिळणार शून्य मग आता या ठिकाणी कंस दोन्ही समान म्हणून पहिला कंस यम वजा पंचवीस आणि दुसरा कंस असणार दोन यम अधिक दोन बरोबर मिळणार शून्य मग दोन संख्या एकमेकांना गुंत आहेत तेव्हा उत्तर मिळत आहे शून्य म्हणजेच काय असणार दोघांपैकी कोणती तरी एक संख्या काय असेल शून्य म्हणून म्हणून यम वजा पंचवीस बरोबर मानू शून्य किंवा 
दोन यम अधिक दोन बरोबर मानू शून्य मैं ये सोड़ना तो क्या मिलना यम बरोबर आना पंचवीस आठिका हा इक प्लस इकड़े पाठलास माइनस मजे दोन यम बरबर वजा दोन हा ये गुंतो इक भागे मजे यम बरबर वजा दोन छेद दोन मे यम बरबर का मिलना वजा एक मनु यम बरबर मिलना पंचवीस कि वजा एक या प्रकारे या प्रश्नाला सोडवायचे असेल पाहूया दहाव्या समीकरण दहाव्या समीकरणामध्ये काय दिले की पंचवीस यम वर्ग बरोबर नऊ मग या ठिकाणी आता ही पण वर्ग संख्या आहे आणि ही पण वर्ग संख्या मग याला काय करणार सगळ्यात आधी लिहिणार की पंचवीस यम वर्ग आणि याला इकडे घ्या म्हणजे वजा नऊ बरोबर असणार शून्य या प्रकारे लिहिल्यानंतर पण आता याला याचे रूपांतर करणार कि हा को संख्य वर्ग हा है पांच मजे पांच यम हा दो संख्य वर्ग वजा ही पन वर्ग संख्या है को संख्य तीना चाह वर्ग बरबर शून्य मैं यठिका बा को सूत्र हटवना कि ए चा वर्ग वजा बी चा वर्ग का मिलतो ए वर्ग वजा बी वर्ग बराबर यठिका पा ए वर्ग वजा बी वर्ग बराबर आतो पैला कंसा मधे ए अधिक बी और दुसर कंसा मधे ए वजा बी तर या प्रमाणे यांनाही करणार म्हणजे पहिल्या कंसामध्ये काय करणार या ठिकाणी पहा एचा वर्ग म्हणजे ए असणार पाच एम आणि बीचा वर्ग बी असणार तीन म्हणून म्हणून या ठिकाणी पहिल्या बॉक्समध्ये दोघांची प्लस म्हणजेच पाच एम वजा हे अधिक तीन आणि दुसऱ्या कंसामध्ये पाच एम वजा तीन बरोबर मिळणार शून्य मग आता दोन संख्यांचा गुणाकार शून्य मिळतो आहे म्हणजेच काय असणार त्यात कोणते तरी एक संख्या शून्य असू शकते म्हणून पाच यम अधिक तीन बरोबर असणार शून्य आणि किंवा पाच यम वजा तीन बरोबर असणार शून्य म्हणून मग आता या ठिकाणी याला सोडवणार तर काय मिळणार पाच यम हा इकडे अधिक इकडे जाऊन वजा बरोबर वजा तीन हा याला गुंतो तिकडे जाऊन भागेल म्हणजे यम बरोबर वजा तीन छेद पाच त्याचप्रमाणे हा इकडे वजा इकडे जाऊन होणार अधिक म्हणजेच पाच यम बरोबर असणार तीन हा गुंतो इकडे जाऊन भागेल म्हणजेच यम बरोबर मिळणार तीन छेद पाच म्हणून यम बरोबर काय असणार की वजा तीन छेद पाच किंवा तीन छेद पाच या प्रकारे ह्या उदाहरणांना सोडवायचे असे चला तर मग पाहूया अकरावे समीकरण मग अकरावे समीकरण आहे सात यम वर्ग बरोबर एकवीस यम मग आता याला सोडवण्यासाठी पा पहिले काय करणार याला इकडे घ्या म्हणजेच सात यम वर्ग हा वजा एकवीस यम बरोबर शून्य मग आता या दोघांमध्ये कॉमन काढणार तर काय असणार पहा सात यम हा कॉमन असणार मग या ठिकाणी म्हणजे सामायिक अवयव त्या दोघांमधला सामायिक अवयव काय असणार सात यम तर या ठिकाणी मिळणार यम आणि इकडे वजा जर सात यम बाहेर असणार तर साताने कोणत्या संख्येला गुणल्यानंतर एकवीस मिळेल तर तीन आला आणि यम हा बाहेर आहे म्हणून काय मिळणार यम वजा तीन बरोबर असणार शून्य मग या ठिकाणी पहा ह्या दोन संख्या सात यम गुंतो यम वजा तीन या कंसाला म्हणजेच दोघांचा गुणाकार हा शून्य मिळतो आहे म्हणून म्हणून आपण मानणार की सात यम बरोबर असणार शून्य किंवा यम वजा तीन बरोबर असणार शून्य म्हणून काय होणार तर हा याला गुंतो इकडे जाऊन भागेल म्हणजेच यम बरोबर आता शून्याला कोणत्याही संख्येने भाग दिल्यास काय मिळणार शून्यच मिळणार आणि इकडे यम हा इकडे वजा इकडे जा गेल्यास अधिक म्हणजेच यम बरोबर मिळणार तीन म्हणून यम बरोबर काय असणार शून्य किंवा तीन या प्रमाणे याला सोडवायचं आहे पाहू बारावा प्रश्न आता या बाराव्या समीकरणामध्ये बाराव्या समीकरणामध्ये दिलं की यमचा वर्ग वजा अकरा बरोबर शून्य मग याला सोडवताना पहा काय करणार या ठिकाणी यमचा वर्ग आहे मग आता ह्या अकराला पण असे अशा संख्यामध्ये रूपांतरित करा की कोणत्या तरी संख्येचा वर्ग असणार म्हणून आपण याला लिहू की यम वर्ग वजा याला लिहिणार वर्ग मुळात अकरा याचा वर्ग केल्यास काय मिळणार अकरा मिळणार बरोबर शून्य मग या ठिकाणी परत त्याच प्रकारे काय मिळणार तर एचा वर्ग वजा बीचा वर्ग बरोबर मिळतो पहिल्या कंसामध्ये ए अधिक बी आणि दुसऱ्या कंसामध्ये ए वजा बी मग या संख्येप्रमाणे ए असणार यम आणि बी असणार वर्ग मुळात अकरा म्हणून म्हणून काय असणार पहिल्या कंसामध्ये दोघांची बेरीज म्हणजेच यम अधिक वर्ग मुळात अकरा आणि दुसऱ्या कंसामध्ये वजा बाकी यम वजा वर्ग मुळात अकरा बरोबर असणार शून्य 
प्रत्यर माता दोन संख्य गुणाकार शून्य मनुन यम अधिक वर्ग मुत अक्रा बराबर आना शून्य कि यम वजा वर्ग मुत अक्रा बराबर आना शून्य मनु हा इक अधिक इकड़े जाऊन का होना वजा मजे यम बराबर मिलना वजा वर्ग मुत अक्रा इकड़े यम बराबर हा इक वजा इकड़े जाऊन अधिक मजे वर्ग मुत अक्रा मनु यम बराबर का आना एक तो आना वर् वजा वर्ग मुत अक्रा कि वर्ग मुत अक्रा हा प्रकार हा उदाहरणाला सोडवाये अलचप्रमा विद्या मित्रनो हा सराव संच यठिका संपले है भेटू या पुढ़ वीडियो में नवीन सराव संच सोबत जर हा वीडियो तुम्हारा आवड़ला अल तो वीडियोला लाइक करा कमेंट्स करा तुम्हार लाइक आ कमेंट्स मु आम नवीन वीडियो बनवनेस प्रोत्साहन मिलत आते आर तुम्हें सब्सक्राइब के लिए न सब्सक्राइब नक्की करूँ घ्यवाद